നമസ്തേ ജീവനത്തിൽ നിന്ന് അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ആശുപത്രിയിലെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർ ദീപക്കാണ് പ്രേക്ഷകർക്കും വിളിക്കാം അദ്ദേഹത്തോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഡോക്ടർ നമസ്തെ ജീവനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടറെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസുഖം ബാധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായി രോഗികളെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന് മരണത്തിനിടയിൽ നൂൽപ്പാലത്ത് നിൽക്കുന്ന രോഗികൾക്കും അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും പ്രതീക്ഷയുടെ അവസാന ദുരത്താണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ സേവനങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന രോഗികൾ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള അസുഖമുള്ളവരാണ് അത് അതായത് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മാരകമായ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി വരുന്നവരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രമായ രീതിയിലുള്ള പൊള്ളലേറ്റ് വരുന്നവരായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് ഒരു ഗുരുതരാവസ്ഥയിലെത്തി അവരുടെ ഓർഗൻ ഫങ്ഷൻസ് അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മോശമായി തുടങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ആണ് സാധാരണയായിട്ട് തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലോട്ട് പേഷ്യൻ്റെ മാറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സിയിലോട്ട് പേഷ്യൻ്റെ മാറ്റുന്നത് രോഗികൾ ചില രോഗികൾ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഹാർട്ടിന് അസുഖം ഉള്ളപ്പോഴോ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളപ്പോഴോ ഒക്കെ തന്നെ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മോശമാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളെയും തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലോട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രോഗി തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇടിപ്പ് രക്തസമ്മർദ്ദം വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം ഇതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും തകരാറുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു ഇ സി ജി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഏത് ഓർഗനെ ഹാർട്ടിനെ ആണെങ്കിലും ലിവറിനെ ആണെങ്കിലും കിഡ്നീനെ കിഡ്നി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഐ ഓക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗൻസിനൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് പൊതുവെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടി സംഭവിച്ച സ്ഥിതി കൂടുതൽ കൈവിട്ട് പോകും ഒരു പക്ഷേ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണോ ഈ വളരെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രോഗി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമൊക്കെ ഈ കൂട്ടിരിപ്പുകാരെയൊക്കെ കയറ്റി കാണിക്കും എന്നുള്ള അല്ലാതെ പരമാവധി വിസിറ്റേഴ്സിനെ അകറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനം എന്താണ് ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണല്ലോ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ കെയർ എടുക്കുന്നത് തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന രോഗികളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വളരെ കുറവായിരിക്കും അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അസുഖങ്ങൾ വരാനും അവരുടെ ആ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ തന്നെ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു രോഗിയെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് നിരീക്ഷണത്തിലും ഡോക്ടർമാരുടെയും നഴ്സുമാരുടെയും പരിചരണത്തിലുമാണ് അപ്പോൾ ആ നിരീക്ഷണത്തിനും പരിചരണത്തിനും തടസ്സപ്പെടരുത് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിസിറ്റേഴ്സിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നതും സമയം രോഗികളുടെ കൂടെ വിസിറ്റേഴ്സിന് നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ രോഗികളുടെ മാനസികാവസ്ഥ ബെറ്ററാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളുടെ മാനസികാവസ്ഥ ബെറ്ററാവുന്നത് ഒക്കെ തന്നെ അവർ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഐ സിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിയുന്നതും അവരെ രോഗികളുടെ ബന്ധുക്കളെ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കും പക്ഷേ വിസിറ്റിംഗ് അവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു ബന്ധുവിനെ അതായത് ഇപ്പോൾ വളരെ അടുത്തുള്ള അടുത്ത ബന്ധുവായ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാദർ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ മകനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിനെയോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അതൊരു ഒരു മാനുഷികമായ വശം കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ അത്രയും തന്നെ ഈ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരും അത്രയും ശ്രദ്ധ എടുക്കണമല്ലോ അല്ലേ സ്വന്തം ഒരു ഹൈജീൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ അത്രയും ശ്രദ്ധ എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കുമല്ലോ അവരെ എങ്ങനെ നിശ്ചിത സമയത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് നിർത്തുന്നതുമൊക്കെ അതെ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ ബെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന രോഗികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ
ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു അബോധാവസ്ഥ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ ഈ ബന്ധുക്കൾ കുറച്ച് സമയം കൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പരിധിവരെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നതും എല്ലാ ഐ സി യുകളിലും കഴിയുന്നതും ബന്ധുക്കളെ കൂടുതൽ നമ്മൾ കയറ്റാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു രോഗിക്ക് ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവരുത് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് ഈ ഒരു ബന്ധു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ രോഗിക്കോ മറ്റുള്ള രോഗികൾക്കോ പരിചരണത്തിന് ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാകരുത് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ സമ്മതിക്കാറുണ്ട് അതെ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ശാരീരിക അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രായത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അവസ്ഥ വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം ആശുപത്രിയിലെ ഒരു അപരിചിതമായ ചുറ്റുപാട് ചുറ്റുമുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർ സ്വാഭാവികമായ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് മാനസിക പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടുത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ അതും ഒരു പക്ഷേ ഈ രോഗമൊന്ന് സുഖപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലെ അവസ്ഥ സുഖപ്പെടാൻ എന്തായാലും അത് സഹായകമാകുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഇത്രയധികം സജ്ജീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നു പക്ഷേ ഈ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ വരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച് ചില വിവാദങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചധികം നാളുകളായി കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള വിവാദങ്ങൾക്ക് വരെ ആ ഒരു ഏരിയ അങ്ങനെ പോകുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഡോക്ടർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഈ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും എത്ര നാളാണ് അത് തുടരേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യവുമൊക്കെ വെച്ച് സാധാരണയായി നമ്മൾ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ ഒരു രോഗിയെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് രോഗിയുടെ ശ്വാസതടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ ഓക്സിൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം കുറയുമ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ്റെ ആവശ്യം അവർക്കുണ്ടാകും അതിനാണ് ഈ വെൻറ്റിലേറ്റർ കടുപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെൻറ്റിലേറ്റർ കടുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഒരു തീവ്ര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗിക്ക് ഒരു വെൻറ്റിലേറ്ററിലോട്ട് നമ്മൾ ശ്വാസനാളിയിലോട്ട് ഒരു ട്യൂബ് ഇട്ട് വെൻറ്റിലേറ്ററുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗിയെ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നതിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചില പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട് ഈ പ്രോട്ടോകോൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ വെൻ രോഗിയെ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റൂ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനം രോഗി നല്ല ബോധാവസ്ഥയിലെത്തണം രോഗിയുടെ എന്ത് അസുഖം കൊണ്ടാണോ രോഗി വെൻറ്റിലേറ്ററിലായത് അത് റിക്കവർ ചെയ്യണം പിന്നെ രോഗിയുടെ ശ്വാസതടസ്സം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മാ മാറണം ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ രോഗിയെ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന പലപ്പോഴും ഒരു കം ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ടാകും രോഗി ഇനി എത്രയൊക്കെ ചികിത്സിച്ചാലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ എന്തിനാണ് വെറുതെ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷേ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു രോഗിയെ മാറ്റാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം രോഗിയുടെ അസുഖം റിവേഴ്സിബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ രോഗിക്ക് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിക്കുക ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ രോഗിയെ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് രോഗിയെ ചികിത്സിക്കാൻ സാമ്പത്തിക ഇല്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഊഹത്തിൻ്റെ പേരിലോ നമുക്ക് രോഗിയെ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ സാധി സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോഴാണ് ഈ പലപ്പോഴും ബന്ധുക്കളുമായിട്ടൊരു ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാകും അതെ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനും ഡോക്ടർമാർക്കും ഒക്കെ ആ ഒരു സാഹചര്യം വരെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ബാബുരാജ് ശ്രീ ബാബുരാജ് കേൾക്കാമോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ സാർ നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ കണ്ണൂരിൽ വിളിക്കുന്നത് ഇത് വർഷങ്ങൾക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് മസൂരി എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം വന്ന ഒരു രോഗിക്ക് പിന്നീട് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതിന്റെ ഒരു പുതിയ രണ്ടാമത് ഈ രോഗം തിരിച്ചു വരുന്ന ചെറിയ രൂപത്തിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു രോഗം ഉണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ ഇപ്പം ഡോക്ടർ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ആ രോഗി ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം തീരെ കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന നല്ല നല്ല വേദനയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ സാർ എന്താ എന്റെ സാധ്യത ഉപദേശം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാൻ എന്താണ് ഒരു രോഗിയുടെ റിക്കവറിയിൽ ഭക്ഷണം വളരെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് രോഗിക്ക് അത് സ്വമ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂക്കിൽ കൂടി ട്യൂബ
ഈ വസൂരി ആണെങ്കിലും ചിക്കൻ പോക്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ അത് പകർച്ചാ വ്യാധികളാണ് അങ്ങനെയുള്ള രോഗിയുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ നമ്മൾ മുൻകരുതൽ എടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ശരി നന്ദി ശ്രീ ബാബുരാജ് വിളിച്ചതിന് ഡോക്ടർ ഈ കൊറോണയുടെ സാഹചര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ടല്ലോ എന്തായാലും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലാകും ഏറ്റവും അധികം വൈറസ് വ്യാപനം എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പഠനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതാണ്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് രാജ്യം അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് നാൾ അടച്ചിടാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ അൺലോക്ക് പ്രക്രിയ ഇപ്പോൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രോഗവ്യാപനം കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്തിടുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യവും സംസ്ഥാനമൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം വലിയൊരു അവസ്ഥ ഈ ഒരു ഗുരുതരമായ അവസ്ഥ വിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സജ്ജീകരണങ്ങളെല്ലാം നിലവിലുണ്ടോ ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ നേരിടാൻ വേണ്ടി രോഗികളുടെ എണ്ണം ദിനം പ്രതി ഇങ്ങനെ നാനൂറ് കടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് കോവിഡ് ഒരു മെജോറിറ്റി രോഗികളിലും വലിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഒരു നൂറ് പേർക്ക് കോവിഡ് എന്നുള്ള അസുഖം വന്നാൽ ഒരു അഞ്ച് പേർ മാത്രമേ ഐ സി യുവിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരത്തുള്ളൂ ഈ അഞ്ച് പേരിൽ തന്നെ വളരെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലെത്തുന്നത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ശതമാനം രോഗികളിലാണ് അങ്ങനെയാണ് മരണ നിരക്കുകളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ലക്ഷം പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഐ സി യു സൗകര്യം ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ഐ സി യു സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഐ സി യുവിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഐ സി യുവിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല കാരണം വള തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാർ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരേ സമയം രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഗുരുതരമാകും ചെന്നൈയിലും ഒക്കെ സംഭവിച്ച അതാണ് അതായത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരേ സമയം ഗുരു അസുഖം വന്നു ഡൽഹിയിലും ഒക്കെ സംഭവിച്ച അതാണ് അപ്പോൾ ഐ സി യുവിൽ ബെഡ് കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോകാതിരിക്കാൻ ലോക്ക്ഡൗൺ വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് അതായത് ലോക്ക്ഡൗൺ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ അസുഖത്തിൻ്റെ പീക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആ അസുഖം പീക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അതെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം പോയൊരു സാഹചര്യം അതാണല്ലേ കൊറോണയെ ഒഴിവാക്കാനല്ല പക്ഷേ അതിന് മുൻപായി എടുക്കേണ്ട ഒരു സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതാണ്ട് കുറേയൊക്കെ വിജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് രാജ്യം അക്കാര്യത്തിൽ ഈ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമായി വരുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണവും ഡോക്ടർക്ക് എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ ഇത്ര ശതമാനം മാത്രമേ കാണൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമായി വരുന്നവരും അത്രയേ കാണുകയുള്ളൂ ഈ ഓക്സിജൻ ഘടിപ്പിച്ച ബെഡുകൾ ഓക്സിജൻ ബെഡുകളുടെ എണ്ണമൊക്കെ രാജ്യത്ത് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ഡോക്ടർക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൊറോണ രോഗികളെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം അതായത് കാറ്റഗറി എ കാറ്റഗറി ബി കാറ്റഗറി സി എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ഇതിൽ കാറ്റഗറി എ രോഗികൾക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ സഹായം വേണ്ടി വരത്തില്ല അവർക്ക് ചെറിയ ഒരു ജലദോഷം പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേഹം വേദന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പനി പോലെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കൊണ്ട് അസുഖത്ത് നിന്ന് മാറി അവർ ഇമ്പ്രൂവ് റിക്കവർ ചെയ്യും പക്ഷേ കാറ്റഗറി ബിയിലുള്ള രോഗികൾക്ക് ഓക്സിജൻ വേണ്ടി വരും അതായത് കൊറോണ രോഗം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിൽ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ശ്വാസകോശത്തിലും ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരേ സമയം ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസാണ് ഈ കൊറോണ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുരുതരമവസ്ഥയിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ശ്വാസകോശത്തിലും ന്യൂമോണിയ വരുമ്പോൾ രോഗിയുടെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് ഓക്സിജൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാവുകയും ചെയ്യും ഒരു പക്ഷേ ഒരുപാട് രോഗികൾ ഒരേ സമയം വരികയാണെങ്കിൽ പല രോഗികൾക്കും വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കേണ്ട ഒരാവശ്യം വന്നേക്കാം അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഓക്സിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂ സപ്ലൈ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കിംസ് ആശുപത്രിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാൻ പ
അവരുടെ സ്രവം പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുകയും അവരെ ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ആ സ്രവം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരെ ബാക്കിയുള്ള രോഗികളുടെ കൂടെ മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നുള്ളൂ ഇൻ കേസ് സ്രവം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നടപടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അറിയിക്കുകയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഡയറക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് കഴിയുന്നതും നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലോട്ട് വിടാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ ചില രോഗികൾ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രി അല്ലെങ്കിൽ കിംസിൽ തന്നെ ചികിത്സ വേണമെന്ന് പറയും അതെ അതെ അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളുടെ സേവനം കൂടി ഡോക്ടർ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് നമ്മുടെ സമയം ഏതാണ് തീരാറായിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി എം രാജഗോപാലിന്റെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സർ കേൾക്കാമോ ും <laughs> 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 അതെ അതെ ഇപ്പോൾ രോഗിക്ക് ഒരു എൻ സ്റ്റേജ് ക്യാൻസറുണ്ട് അതായത് ക്യാൻസർ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തിലോട്ടും സ്പ്രെഡായി ക്യാൻസറിൻ്റെ എല്ലാ ചികിത്സകളും കഴിഞ്ഞു രോഗിക്ക് ബാക്കി ചികിത്സകളൊന്നും ആ ഒരു പ്രത്യേക ക്യാൻസറിന് കൊടുക്കാനില്ല ക്യാൻസർ രോഗം ദേഹം മുഴുക്ക വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആ രോഗിയെ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ കിടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ വേദന സംഹാരികൾ കൊടുത്ത് അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള ദിനങ്ങൾ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് നീക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളെ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഒരു കംഫർട്ട് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലോട്ട് പോകും പക്ഷേ ഇത് ഒരു സിംഗിൾ ഡോക്ടർ എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമല്ല കാരണം ഇതൊരു വളരെ പ്രധാന തീരുമാനമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു മിനിമം രണ്ട് ഡോക്ടറോ മൂന്ന് ഡോക്ടറോ ഉള്ള ഒരു ടീമാണ് ഈ രോഗിക്ക് ഇനി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നും വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റാം എന്നും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇനി വേറൊന്നും കൂടെ എനിക്കതിൽ പറയാനുണ്ട് എന്തെങ്കിലും അതിലൊരു എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിക്ക ഹോസ്പിറ്റലിലും ഒരു എത്തിക്കൽ കമ്മിറ്റി കാണും ഈ എത്തിക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ നിയമ വിദഗ്ദ്ധർ ഒക്കെ കാണും അവരുടെ കൂടെ കമ്മിറ്റിയിൽ വിട്ടിട്ട് അവരുടെ കൂടെ ഡിസിഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായ നിയമവശങ്ങളുണ്ട് പേഷ്യൻ്റെ വിൽപ്പത്രം അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം മുൻ ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനം പേഷ്യൻ്റ് ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്തെങ്കിലും വിൽപ്പത്രമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിലോട്ട് എത്തുന്നത് ശരി വളരെയധികം നന്ദി വിളിച്ചത് തന്നെ ശ്രീ രാജഗോപാൽ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഒരു നിയമവശം കൂടി അറിയാൻ വിളിച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രോഗിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ വേണോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഏത് ആശുപത്രി സംവിധാനമാണെങ്കിലും അതിൽ ഉണ്ടാ വെച്ചിരിക്കുന്ന സജ്ജീകരണങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു തുടരാം പിന്നെ നമ്മൾ ഐ സി യുവിൽ ഉള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ സി യുവിൽ ഈ രോഗികളെ മറ്റുള്ള രോഗികളുമായിട്ട് ഇടപഴകാത്ത രീതിയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ക്യൂബിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് മുറികളിലാണ് കിടത്തുന്നത് ഈ മുറികളിൽ ഉള്ള വായുവിൻ്റെ ചലനം തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലായിരിക്കും അതായത് ഡോറ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുറിയിലുള്ള വായു പുറത്തോട്ട് വരാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഐസൊലേഷൻ റൂംസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള റൂ റൂമുകളിലാണ് ഈ കൊറോണ പേഷ്യൻസിനെ ഐഡിയലായിട്ട് നമ്മൾ കിടത്തേണ്ടത് പിന്നെ അതിനുള്ള നിർവാഹം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ സുവിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഒഴിപ്പിച്ചിട്ട് കൊറോണ രോഗികളെ മാത്രം ആ ഭാഗത്തോട്ട് കിടത്തും ബാക്കി മറ്റുള്ള രോഗികളെ ആ കൊറോണ പേഷ്യൻസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരാത്ത രീതിയിൽ പിന്നെ കൊറോണ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓക്സിജൻ പിന്നെ വെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ ലഭ്യത വെൻറ്റിലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സസിൻ്റെ ഒക്കെ സേവനം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ജീവനത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ എന്തായാലും ഈ ദൈവങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഈ സമയത്തില്ല അവർ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി നോക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ലി വരേണ്ട ഈ ഒരു സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ പോലെയാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ആരോഗ്യ മേ